是名副其实的贵族，妈妈是清朝的格格，爸爸是外交官。平时的礼物是曾经的皇家贡品祖传的超大个祖母绿，而且出生在威尼斯，从小游遍欧洲。李彤就是那个传说中含着金汤匙出生的娃子。尽管在战争年代，但李彤依然像个公举一般过着奢侈的贵族生活。这是他二十一岁的生日，爸爸妈妈惊动了整个上海名流圈，给公主举办了一个盛大的生日趴。当主人公李彤穿着白色公主裙从一片朦胧的光影中走下楼梯时，男士连鼓掌的手都停留在了半空中。三个名流圈的好友无人能胜得过李彤的光芒，他自然而然的成了 party 的焦点。这个纯洁单纯的小公举，此刻正毫无防备地享受着周围的一切：男友的爱情、闺蜜的陪伴，以及即将到来的美国之旅。四个上海名媛即将共赴美国留学。惠芬出身书香门第，是李彤最知心的闺蜜。阿玲家是开银行的，这可是最有钱的阔小姐，却不怎么喜欢经济，而是喜欢科学研究。佳佳则是个纯君二代，导致她一个女孩家，大大咧咧，性格非常豪爽。四个女孩自称是中美英俄四强，在美国的大学也成了一道亮丽的风景线。一九四九年对大多数人来说是天大的喜事儿，但李彤即将迎来她人生中最大的噩耗。正在美国 Happy New Year 的李彤突然接到了父母双亡的消息，她的爸爸妈妈在赴台途中遭遇了海难身亡。也就是一九四九年著名的太平轮沉船事件，因为超载和夜间航行没开灯，导致被撞沉。船上除了有像李彤父母那样的名流之外，还有上千名的社会精英遇难。一个从来没有经历过灾难的公主，一下就尝到了五雷轰顶的滋味。李彤倒在了走廊，她的贵族公主的身份也随之而去了。再睁眼就是一个普普通通的二十二岁的女孩，没有父母，没有财产，更没有家。之后虽然有男友和姐妹们的安慰和接济，但李彤还是抑郁寡欢。以前衣食无忧的浮华已经从她的人生中烟消云散了。由于失去了经济基础，李彤也没有了继续求学的勇气。她在闺蜜们毫无防备之下不辞而别，选择去放逐自己。在之后的三年中，中国已经发生了翻天覆地的变化，三姐妹也不例外。李彤最好的闺蜜惠芬和她的前男友陈寅狗血的相爱了，性格大大咧咧的君二代佳佳居然当起了幼儿园老师，而银行家的女儿阿玲现在已经成为了一个小有名气的生物学家。如果不是刻意提起，这四个人几乎就要忘掉李彤的存在了。李彤真的忘掉了过去，甩下了闺蜜，从此浪迹天涯吗？我说她不会，否则她不会在好友的婚礼上突然出现。这是陈寅和惠芬以及佳佳和王医生的婚礼。消失了三年的李彤突然盛装出席。她浓妆艳抹的出现，让所有人都大吃一惊。这位落魄的名门小姐，即使多年以后，也依旧保持着大家闺秀的姿态。佳佳和阿玲喜出望外，只有惠芬和陈寅百感交集。看到这一幕，也许你会联想到狗血的那一幕，正牌女友归来撕扯小三的头发。但李彤上来却先和惠芬来了一个大大的拥抱，用大方的眼神给予了闺蜜和前男友最大的原谅。之后便是在舞池里的狂欢，肆意的挑逗男伴，猛烈的喝酒，这些任性，朋友们看得懂却不能言。醉酒后由陈寅送他回去，却得知他已经和别人同居。曲终人散之后，李彤才敢真实的面对自己。看着镜子中的脸，他感到厌恶。尽管水龙头开得再大，也冲不掉他内心的孤寂。让他和朋友们渐行渐远的坎儿就是，别人都有家，唯独他没有。美国的圣诞节就跟中国的春节类似，是一个和家人团圆的日子。可李彤身为小三，根本享受不到所谓的温暖，因为她的情人在和家人相聚。这种无家的孤独感让她越飘越远，甚至和昔日的闺蜜相见都是靠偶遇的。她甚至不知道惠芬已经怀孕了。随后，她又一次消失了。再转眼，惠芬的女儿已经四岁了，李彤也再次消失了四年。直到佳佳在歌剧院门口遇见了李彤。这时的名门小姐打扮相当时髦，和男人的举止暧昧，俨然成了一个坐洋车的洋女郎。不久，李彤因为酒后姿势被捕，登上了报纸，被陈寅和惠芬得知。当还没有卸下浓妆的李彤突然看到陈寅来保释他时，他是紧张的，这是他当年的初恋男友啊。不过今非昔比，接他出来的这个男人却已经成了闺蜜的老公。当李彤洗去浓妆，一身素衣再次出现在陈寅面前时，陈寅瞬间恍惚，仿佛当年那个纯洁开朗的女孩又回来了。他们一杯一杯的喝着烈酒，聊着天，但终究天是会亮的。我们走吧，恐怕惠芬在家里早就等得不耐烦了。
其实慧芬既知丈夫，又懂李彤，始终包容着这份闺蜜之间的情谊，也一直在等着以前的李彤归来。可不管是前男友的规劝，还是好友的开解，对于李彤来说都于事无补。她已经走到了生命的边缘。尽管在热闹的生日宴上，她也能孤寂地睡在阳台上。现在慧芬和陈怡的女儿，她居然把手上的那颗祖传的祖母绿大钻戒戴在了女孩手上，这也是她对自己生命的最后一次安排。自从李彤父母逝世后，他就一直在放逐自己，寻找灵魂，直到他再次回到了出生的地方——威尼斯，才从昏暗的鸽子广场上、灰溜溜的水道上，找到了一丝家的味道。也是在那里，昔日的名门贵族小姐终于迈向了大海，葬在了她出生的地方。电影《最后的贵族》讲述了上个时代的名门贵族小姐在失去父母后的命运沉浮，这也是导演谢晋在《芙蓉镇》之后的作品。看下来，这部电影似乎不存在大起大落，更没有高潮部分。谢晋反而把重点放在了刻画人物性格上，把主角的生活碎片慢慢的拉成了人物命运的线索，谱写了一曲最后贵族的挽歌。也许看下来，嗯，最大的违和是不是潘虹饰演的李彤？的确，他扮演年轻时候的李彤时，由于年龄和体态上的限制，影响了主角的天真、娇气和自信的感觉。这点遗憾堪比周迅在《如懿传》里演十七岁，章子怡在《上阳赋》里演十五岁。如果我说这个角色本应该是林青霞出演，你会不会觉得更匹配一些呢？没错，谢晋早在研究剧本的时候，心中就有了主角预设。这位孤标傲世、倾倒众生的主角，只有林青霞能够胜任。可惜当时台湾和大陆的禁令还没有松动，谢晋约了林青霞在美国秘密接触。林青霞看完剧本后，一下就被李彤这个角色吸引了，当下就答应了出演。一九八八年，《最后的贵族》拍摄组已经在上海筹备了半年之久，他们秘密将林青霞接到上海，并且给她安排了相当周全的计划。在男女主角，也就是林青霞和濮存昕第一次见面的那晚，大家相谈甚欢，并且喝大了。就在隔天，林青霞要离开上海回到美国的时候，在上海虹桥机场出现了状况。林青霞被海关人员认出是明星，结果好家伙，围观群众纷纷围了上来，导致林青霞来大陆的事情被媒体曝光了。由于当局给的压力，迫使林青霞不情愿地放弃了《最后的贵族》的拍摄。这一下可给谢晋给愁坏了。谢晋除了林青霞之外，从来没有考虑过任何女演员。尽管当时大陆不缺好演员，但是在气质和天性上，确实无人能比林青霞更符合条件了。眼看就要开拍，急得谢晋脱口而出：“潘虹，只能是她了。”原本潘虹是饰演女二号慧芬的，这突如其来的主角让潘虹甚是紧张。电影中，李彤在前男友和闺蜜的婚礼上舞池乱舞那一段，原本应该呈现的是李彤的疯狂。为此，剧组还给英达和潘虹专门请来了美国的舞蹈老师。可老师只教了恰恰的基本舞步，关于李彤的迷失和张狂，潘虹却迟迟表现不出来，急得谢晋直跺脚。当然，整个剧组也不只有潘虹一个人紧张啊。濮存昕在开拍第一天也是紧张的要命，剧中他要拿着一束花送给李彤，并且说我是陈吟，硬生生的说成了我是濮存昕，结果把大家都给逗乐了。当然，遗憾错过李彤的林青霞，心里一直在挂念着这部电影。电影里有三分之二的部分全部都在美国拍摄完成。拍到李彤和陈吟彻夜喝酒那场戏时，林青霞身穿黑色衣服，身披黑色大氅，非常飘逸的走进了剧组。她说：“我一定要来看看你们。”随即就抱住潘虹，久久不撒手。其实林青霞和潘虹居然是同一年出生的，只不过两个人因为地域差异和戏路不同，所以呈现出来的气质就不一样。来看看林青霞和潘虹相同年纪的状态，也许你能看出他们两个人的差异。不过，对于潘虹的表现，谢晋导演依然给出了十足的肯定。只不过，电影的原版小说作者白先勇先生依然在遗憾。他说，潘虹是个好演员，但他经常在想，如果换成林青霞，独步在威尼斯的海边，夕阳影里，凉风习习，绝代佳人一步一步迈向大海，会不会是另外的一番滋味呢？好啦，今天就到这里啦。喜欢冷婶的，别忘了给我点赞、评论、发弹幕呀！我是冷婶，关注我，发现更多好故事。